हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन हम टेंथ स्टैंडर्ड सी बी एस ई कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के सेकेंड चैप्टर पे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है वी शेयर दिस प्लानट विद मिलियंस ऑफ अदर्स लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया लीच इंस टू बैनियन ट्रीज एलिफेंट्स एंड ब्लू वेल्स हम तरह तरह के ये लिविंग बींग्स के साथ इस दुनिया में रहते हैं This entire habitat that we live in has immense diversity. Biodiversity काफ़ी अलग अलग है We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological systems in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. ठीक है हमारी life जो है वो interdependent है students. हम किसी के ऊपर dependent है जीने के लिए और कोई और हमारे ऊपर dependent है जीने के लिए For example, the plants, animals, and microorganisms recreate the quality of the air we breathe. वो जो air जो होता है हमारा जिसे हम breathe करते हैं उसे हम recreate कर रहे हैं Plants, animals, and microorganisms. The water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. Forest plays a key role in the economical ecological system, as they these are also the primary producers on which all the other living beings depend. ये भी एक primary producer है student जिस पे ज़्यादातर लोग dependent है. Flora and fauna in India. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. Vast array यानी variety. of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world estimated to be 1.6 million this is possible twice or thrice that number is yet to be discovered you have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in india you may have realized the importance of these resources in our daily life apne dekha hoga kitna zyada important hai ye resources hamare daily life ke liye These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. हम उसे granted ले लेते हैं But lately, they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. Some estimates suggest that at least 10% of India's record, recorded रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेट एंड लिस्ट बहुत सारे ट्वेंटी परसेंट मैमल्स हैं जो एक्सटेंस होने की संभावना पे है शायद हम उन्हें कभी वापस नहीं देख पाएंगे मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाइक द चीता पिंक हेडेड डक माउंटेन क्वेल फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुचा इन सिग्नेस अ वाइड वेराइटी ऑफ महुआ एंड हुबाडिया हेप्टन यूरियन अ स्पीशीज ऑफ ग्रास इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट कोई नहीं बता सकता कितने स्पीशीज लॉस्ट हो चुके हैं टूडे वी ओनली टॉक टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट बट वॉट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स हमें जो दिखते हैं हम उनके बारे में बातें करते हैं लेकिन छोटे छोटे इंसेक्ट्स और प्लांट्स के बारे में क्या Let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union for Conservation of Natural and Nat Nature and Natural Resources (IUCN). We can classify as follows: A, who they are, normal species, species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents, etc. Second, he endangered species. These are species which are in danger of extinction, और उनकी खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. उनका survival जीना बहुत मुश्किल है अगर वो negative factors जिस वजह से वो extinct हुए थे वो अगर continue होता है तो The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, uh, Indian rhino, Indian tail macaw, sangai. ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर एक्सेट्रा नेक्स्ट इज वनरेबल स्पीशीज वनरेबल का मतलब है दीज आर स्पीशीज उस पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इन टू दी एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर तो इन वेनरेबल स्पीशीज की हालत इतनी खराब है कि उनका पॉपुलेशन इतना डिक्लाइन हो चुका है इस लेवल पर कि कुछ ही बचे हैं और वो एंडेंजर होने की कैटेगरी में आते हैं एंडेंजर यानी कि खत्म इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट The examples of such species are blue sheep, aesthetic elephant, Asiatic elephant. I'm sorry, Gangetic dolphin, etc. 
नेक्स्ट इज रेयर स्पीशीज जो रेयरली हमें दिखते हैं स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इन टू दी एंडेंजर्ड और बनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम कंटिन्यू टू ऑपरेट स्पीशीज जिनकी तादाद काफ़ी कम है वो एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी में मूव हो जाते हैं अगर उनके नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं द एग्जाम्पल जो सा स्पीशीज आर द हिमालयन ब्राउन बेयर विद एसियाटिक बफेलो डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्न बिल एक्सेट्रा नेक्स्ट इज एंडमिक स्पीशीज एंडमिक का मतलब है दीज आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजली आइसोलेटेड बाई नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स तो कुछ ही एरियाज में ये स्पीशीज पाए जाते हैं और ऐसे लोकेशन पे जो काफ़ी अकेला लोकेशन आइसोलेटेड है बाई नेचर और जोग्राफिकल बैरियर जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता एग्जाम्पल ऑफ सा स्पीशीज आदि अंदमान टील निकोबार पिजन अंदमान वाइल्ड पिग मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंट स्पीशीज जो एक्सटेंट हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च इज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वे दे में अकर जहाँ पे वो हमेशा से रहते हैं वहाँ पे वो नहीं मिलते क्योंकि वो एक्सटेंट हो चुके होते अ स्पीशीज में भी एक्सटेंट फ्राम अ लोकल एरिया रीजन कंट्री कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटायर अर्थ वो एक रीजन लोकल एरिया कंट्री कॉन्टिनेंट या पूरे देश से ही समाप्त हो चुके होते हैं एग्जाम्पल ऑफ सर स्पीशीज आदि एसियाटिक चीता पिंक हेड डक ये तो एक्सटेंट हो चुके हैं स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स हम पेज नंबर सिक्सटीन पे हैं वॉट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इन टू रिसोर्स ऑफ टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है नेचर को ट्रांसफॉर्म किया है रिसोर्स ऑप्टेन करने के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जैसे कि वुड बाग्स लीव्स रबर मेडिसिन डाइज फूड फ्यूल फॉडर मैन्योर एक्सेट्रा ये सारा हमें फॉरेस्ट से मिलता है सो इट इज वी ऑब्जर्व सो इट इज वी आर सेल्स हु हैव डिप्लीटेड आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमने खुद ये किया है स्टूडेंट्स द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ रेलवेज सबसे बड़ा डैमेज हुआ था इंडियन फॉरेस्ट का कलोनियल पीरियड ब्रिटिश के टाइम पे जब एक्सपांशन किया गया था रेलवेज का एग्रीकल्चर कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपांशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स between 1951 and 1980 according to the forest survey of india over 26200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over india jitna sara land hai students wo forest area tha lekin use convert kiya gaya agricultural land mein pure india mein substantial parts of the tribal belts especially in the northeastern and central india have been deforested or degraded by shifting cultivation jise jhum kehte hain humne shifting cultivation ke bare mein eighth standard mein sikha tha students a type of slash and burn agriculture ek jagah se dusri jagah pe jo move hote hain use shifting cultivation ya shifting jhum kaha jata hai large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forests since 1951 over 5000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects 5000 square kilometer forest ko clear kiya gaya river valley projects ke liye clearing of forest is still continuing with projects like the narmada sagar project in madhya pradesh which would inundate 40000 inundate and any destroy 40000 acres of forest Mining is another important factor behind deforestation. The Buxar Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. Dolomite yani ki extensive rigorous mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others including the great Indian elephant. So jo natural habitat hai wo kafi disturb hua hai so jaise students jo animals hai wo ek jagah se dusri jagah migrate nahi kar pa rahe. Many forest and environmentalists hold the view that the greater degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. So, grazing and fuel wood collection major reasons are deforestation or depletion of forest resources. के लिए, though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is made by looping rather than by feeling entire trees theek hai so the fact remains ki substantial part of the fuel fodder demand is made by looping theek hai rather than felling entire trees entire trees se zyada disturb zyada disturbance nahi hota jitna looping se hota hai 
the forest eco ecosystems and repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. And these forest ki ecosystems are repos repository and storage of the country's most valuable forest products, ka, minerals and other resources that demand meet karta hai, uh, industrial urban economy. Ka jo these pro protect areas thus mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflicts. Okay, so these protected areas are uh, used for each other to use for each other. That's why people can also be conflict with each other. Okay students, now we are on page number 18. Pe hai. Habitat destruction, hunting, poaching, over-exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline of Indian biodiversity. We have learned previous chapters mein sikha hai students. Other important causes of environmental destruction are unequal access, yani ki jo resources hai, unka access har kisi ko nahi hai. inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation as third world countries in often is often cited as the cause of environmental degradation. Overpopulation yani population explosion ki baat ho rahi hai Third world countries mein jahan often cited cited yani ki ye praman lagaya jata hai ki is wajah se bhi environment ka degradation hua hai. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest five percent of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25 percent. So Indian society mein jo rich hai, wo zyada damage cause kar rahe hai, poor ki wajah se, they consume about 25 percent aur jo rich hai, they consume less than 25 percent, yani 5 percent. The former shares minimum responsibilities for environmental well-being. The question is who is consuming what from where and how much kaun kahan se consume kar raha hai kitna consume kar raha hai and kahan se uh, uh, what kya consume kar raha hai the destruction of forest and wildlife is not just a biological issue forest ka destruction ek biological issue hi nahi hai the biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity aur ye jo biological loss hai wo strongly correlate karta hai loss of cultural diversity ke liye such losses have increasingly marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities ye sare losses uh, marginalize hue hain improve hue hain many indigenous and other forest dependent communities ki wajah se who directly depend on various components of the forest and wildlife for food drink medicine culture spirituality etc jo wildlife ke liye depend karte hain food drink medicine culture spirituality ye sari reasons ki wajah se within the poor women are affected more than men aur garib uh, yani poor people ke liye women zyada affect hote hain men se in many societies, women bear the major, major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic substantial needs. Women responsibility handle karti hai fuel ka, fodder ka, water ka aur baki ke basic necessities ka. As these resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 km to collect these resources. Ye resources deplete, yani kam hone ki wajah se in, uh, aurato ko bhoat zyada dur jana padata hai, more than 10 km ye resources ko collect karne ke liye. This causes serious health problems of women and negligence of home and children because of the increased hours of work. इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वुमेन को और घर घर काम के लिए और बच्चों पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है व्हिच ऑफन हैज सीरियस सोशल इंप्लिकेशंस द इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्राउट और डीफॉरेस्टेशन इंक्लूड फ्लड्स एटसेट्रा आल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है फ्लड्स की वजह से Poverty in these cases is a direct outcome of environmental destruction. Environmental destruction is a poverty ko direct impact. Hota hai. Therefore, forest and wildlife are vital in the quality of life and environment in the sub subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies. So, wildlife conservation strategies practice karna chahiye jiske wildlife ko conserve kiya jaye. Conservation of forest and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. So conserve karna rapid decline uh, jo ho raha hai wildlife mein population jo bad raha hai aur forestry ki wajah se bahut essential ho gayi hai sari cheeze. But why do we need to conserve our forest and wildlife? 
कॉन्जर्वेशन प्रिवर्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कॉन्जर्वेशन से क्या होता है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है सेव होती है और हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जैसे वाटर एयर एंड सॉइल भी प्रिजर्व होता है इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और फिशिंग अगर करनी है उस पर भी डिपेंडेंसी है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की स्टूडेंट्स इन द नाइनटीन सिक्सटीज एंड नाइनटीन सेवेंटीज कॉन्वर्जेशनल इज डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन सेवेंटी टू विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स and all indian list of protecting protected species were also published kaun se kaun se species hai jinhe protect karna chahiye wo list bhi nikli thi india mein the thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife so ye thrust tha yani ki main agenda tha program ka ki hum protect kar paaye hamare natural habitat ko hunting na ho लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए उनके हैबिटेट्स को और ट्रेड रिस्ट्रिक्ट किया जाए वाइल्ड लाइफ में सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टाब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग सॉरी फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एनिमल्स का जो ग्रेवली थ्रेटेंड यानी जो कम हो चुके हैं जैसे टाइगर द वन हॉर्न राइनोसरिस द कश्मीर स्टैग और हैंग्यूल थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉकोडाइल्स फ्रेश वाटर क्रॉकोडाइल सॉल्ट वाटर क्रॉकोडाइल एंड द घरियाल द एसियाटिक लाइन एंड अदर्स मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बग जिसे चिनकारा भी कहा जाता है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू इंडिया उन्हें पूरा या पार्शल यानी कि आधा लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है उनके खिलाफ हंटिंग करने के लिए या उन्हें ट्रेड करने के लिए पूरे इंडिया में द कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर दैन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स और ये कॉन्वर्जेशन प्रोजेक्ट्स पूरे बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं या छोटे छोटे हिस्सों पे नहीं देर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कॉन्जर्वेशन मेजर्स इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस लाइक कंजर्वेशन प्लांटिंग इंसेक्ट्स के लिए भी कंजर्वेशन प्लांटिंग की योजना करी गई है In the notification under Wildlife Act 8, 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with six species. Types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, and regulate them. उने manage, control, or regulate करना मुश्किल है. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. So ये जो forest है या wildlife resources है, वो own किए जाते हैं या manage किए जाते हैं government की वजह से through forest department or other government departments. These are classified under the following categories. एक है रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आर रिकॉर्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न सो रिजर्व फॉरेस्ट में वही एक्टिविटीज होती है जो गवर्नमेंट चाहती है जिससे हमारा नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट हो स्टूडेंट्स एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वन थर्ड जो है फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन नेक्स्ट इज अनकलासीफाइड दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज सो ये सारे वेस्ट लैंड हैं जहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर या कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती ये गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ के भी लैंड है रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेनटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स सो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टिम्बर ग्रो हो सकता है या बाकी के अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है 
Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest, constituting 75% of its total forest area. Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Maharashtra have large percentage of reserve forest of its total forest area. Whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, and Rajasthan have a bulk of it under protected forest. Bulk me protected forest ke under ye sare areas aate hain. All northeastern states are parts and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclass unclassed forest managed by local communities. Ye local communities manage kar rahi hain ye forest area ko. ओके स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 21 पे हैं कम्युनिटी एंड कॉन्जर्वेशंस कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर नॉट न्यू इन आर कंट्री वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज फॉरेस्ट और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का भी घर है जैसे ट्राइबल पीपल का स्टूडेंट्स इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटैट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकोगनाइजिंग दैट ओनली विद दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल कर रहे हैं इस हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प पे ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये जो होगा कंजर्वेशन ये लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड है उनका जीने का एक तरीका है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन मैनी एरियाज विलेजर्स दैम आर प्रोटेक्टिंग हैबिटैट्स एंड एक्सप्रेसिटी रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे एरियाज में तो फार्मर्स जो है या फिर कोई विलेजर्स है वो खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एक्ट को ठीक है और आ, किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दे रहे द इनहेबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड वन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव दाकव सोनचुरी declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments so unhone khud ke rules banaye hain regulations banaye hain jisme hunting allowed nahi hai aur wildlife ko protect karna hai against bahari koi bhi encroach encroachments yani ki bahari human intervention se the famous chipko movement in the himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown the community a forestation with indigenous species can be enormously successful so afforestation se kya kya benefits ho sakte hain ye chipko andolan ne hame bataya hai students attempts to review the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread so new economical methods hum dhoondne ecological farming ke liye dhoondne ki koshish kar rahe hain farmers and citizen groups like the beech bachao andolan in tehri and navdanya have shown the adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable so jo beech bachao andolan aur navdanya hai unhone kaha hai ki without chemical fertilizers use kiye bhi hum crops ki raksha kar sakte hain in india joint forest management jfm program furnishes a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest so local communities ko involve karne ki koshish ki hai unhone management and restoration of degraded forest se the program has been in formal existence since 1988 when the state of odisha passed the first resolution to uh, for joint forest management jab odisha ne first resolution pass kiya joint forest management ke liye JFM depends on the formation of local which is village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department so ye jo degraded active forest land hai usko kaise manage kiya jaye ye forest department dekhta hai students in return the members of this community are entitled to intermediary benefits like non timber forest produ- produces and share in, in the timber harvest by successful production so in communities ko benefit bhi hota hai students agar wo help karte hain to jaise non timber forest produces unhe milte hain aur wo timber harvest ka share bhi wo lete hain jo hissa unke uh, paas aata hai wo wo bhi use karte hain the 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 clear lesson from the dynamics of both environment destruction and reconstruction in india is that local communities everywhere have to be involved in some kind of nature natural resource management so local communities jo hai har jagah pe involve honi zaruri hai natural resource management ke liye students ecological balance maintain karne ke liye but there is still a long way to go before local communities are at the सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी जर्नी होगी जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज सेंटर स्टेज में होंगे डिसीजन मेकिंग के और गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग थैंक यू स्टूडेंट्स